情，你现在是怎么想的？啥怎么想的？就经过这些所有的事情，但是我觉得我们两个好好在一起好了。这些世界太乱糟糟了，这些人我一个都不会玩了。放心，这个世界，我现在只相信你了，只相信，我只相信你了。这个世界，这世界太夸张了，这世界太夸张，而且，因为他家里没有监控嘛，就是靠带来的朋友的证词。谢谢谢谢谢谢谢谢，走吧，陈绿来了，打电话问，你没事吧？没事，你人还好吗？他起码是打了我，打打电话问，电话拿过来，上来上来就一巴掌，打哪里？上来就一巴掌，你别说，上来别说，上来别说，你你打哪了？先去医院好吧，上去一巴掌，好，必须追得到底，我必须追得到底。那他现在人有没有事？我看一下，我人没有事。就人有人，我不知道，我人我也不知道，我现在他妈头很晕，我也不知道。那我们现在去医院吧。行，你好，叔叔。前前几天也是，我们两个和好，就其实我们两个，我们两个如果没有我没有被打，没有我被打那件事情的话，我感觉我们两个多半可能都已经掰了。现在反数了，就我们两个人，我们给大家复盘一下。不要复盘，最近等下复着复着又。那我来说吧。那你说。就其实我们两个前段时间，因为两个人就是很多事情，然后也在在一起很久，然后很多就是很多事情，然后天天在那吵，天天在那吵。然后我心情又是那种极度低落的，每天都好低落。就我我每天我有半个月吧，基本每天除了去上班啥都不干，就每天就是就躺在那里，然后感觉这世界好无聊，我也不知道该干嘛，然后我干什么都没什么动力。然后我们两个人后面后面又又又老吵架，吵吵着我们两个就说，哎呀，我就感觉好累呀、啊。然后我们我们两个本来都快。快掰了，然后后面后面就是因为那天我被打了，被打完之后，我们两个人就觉得，我觉得就被被打完之后，他立马来找我，找完我之后，我们两个人感觉还是彼此最好，感觉这世界好乱呢、啊，感觉每一个人都不能信，就只能信彼此。我们两个感觉就是除这世界上除了我们两个人，其他人现在都不能信了，我感觉好夸张这个世界。然后我们两个那天我们就一直，他就一直从凌晨两三点吧，两三点一直陪我到早上九点钟，然后我们两个一直在那里。走路、逛街，就瞎走路，然后聊天，一直在那聊，然后就感觉，哎，这世界就只能只有我们两个人了。我们感觉世界上其他人都不能信，感觉好吓人啊。然后他当时一来的时候，心里就安好多。本来我就是那时间每天都乱糟糟的，然后，然后又又处于那种又又要一会儿极度低落，一会儿又极度亢奋的状态，感觉就有点双向情感障碍了。那段时间都就每天我都不知道在干嘛，然后活得也很烂。每天也活得很烂，然后我当时我也不知道，你知道什么是双向情感障碍吗？我知道，是吗？就是一会儿情绪很高涨，一会儿情绪很低落，然后就是无法控制自己情绪。那时间就是每天就是，哎，我都不知道我该怎么活了。说实话，真的，因为当时我那时间我又想的好痛苦啊，不分手，每天吵架，然后每天就很低气压的，我也不知道我该怎么面对他。然后如果分手了呢，我也不知道我该怎么继续生活下去，我就每天我都不知道该干嘛，反正活的就很混乱那段时间。然后后面就是，如果没有被打架那个事情，我们两个可能都掰了，真是掰了。前前段时间每天的心情可差了，嗯，好久不见啊，真的很久不见，多久不见？你是不是你是不是只有跟我待在一块你才能工作？我发现只要我一吵架、啊，你什么都干不了。对啊，我一吵架我就废了。然后然后想撞死全世界？有没有啊？我有时一吵架就是废人。我跟你讲，你跟我一吵架，然后我只有跟你开开心心的，你才有动力去干任何事情。对啊，那这样子。很恐怖啊！那不是相当于离了我，你什么都干不了吗？你能调节一下？你好好吃饭能吃吗？吃不了，吃饭也吃不了。嗯，就一，那你一门心思都在想什么呢？就在想我这日子不知道该怎么过了，很虚无，就是那种很虚无的感觉。那你想我是想什么呢？就是就想你好好跟你待在一起，跟你待在一起的时候什么都不想了，就很安心。你一走心就不安，就那种感觉。那那吵的时候你你自己待着的时候你在想什么呢？什么都没想、啊，烦、啊，就觉得是。就就不开心啊，抑郁、啊、，emo 啊。那你会想我吗？呃，吵的时候不会啊。吵的时候你不会想我。吵完之后会啊。吵完之后会。对啊，你老咄咄逼人。刚刚那样也也逼人了吗？你一直问我就会觉得，我不喜欢被别人一直询问，像审犯人一样。就随便聊聊啊，你也可以问我呗。爸爸才搞笑，因为前段时间我不是跟我爸说，我说我们两个分手了吗？然后我爸说，他说。哎，都不知道你们两个天天吵什么，有这么多价格吵，我就说分手了。哎、我,我妈也是这么说的。我我就说分手了，然后我爸就说行吧，那这次分完之后，你们肯定也会和好。我说你爸真这么说？真的这么说的。我说我不会和好了。我说应该这次不会和好了。我说我让陈丽搬，我说
，我我们两个协商要搬家了。我当时说的是，要不我搬家，要不是你搬家。那我爸就说，这个合同不是你签的吗？他他说，如果是你签的话，可能。就他说，他他他他厉害，就问我说：“你们这个家怎么处理？”他说：“我们现在租的这房子怎么办？”他说：“合同不是你签的吗？”我就说：“到时候我们俩协商吧。如果他觉得麻烦的话，就我搬出去；如果他想搬出去的话，就他搬出去。”啊，这样跟我爸讲的。我爸就说：“行吧。”说到时候你搬出去之后，他来看我。他说他跟我他跟我爸妈，我开跟我妈忙完工地上的事情来看我。然后后面昨天我爸又给我打电话了，就说：“说现在陈丽搬出去没啊？说现在怎么样了？”我就说：“陈丽没搬出去，又搬进来了。”我说我们两个又和好了，我爸说，我爸说搞什么呀？怎么又和好了呢？你们这天天的，就是一会一会分手，一会和好的。我说，我说你别管吧，反正又和好了。然后他就说，那你还要不要我我妈还有你来，还要还要不要妈妈和我来啊？我就说随便你们吧，如果你们想来就来吧。我说我们两个又和好了，我爸都给我整无语了，一会分手，一会和好的。想待不下去了，但是经过这个事情，还是你最好的老婆。没有你，我现在都废了。没有你，我都不知道这。而且有很多时候，就有很多时候，我想你在我旁边，我感觉什么事情都不是。真的，我真这么想的。我感觉我一个人，我可能承受不了。但我一看看身边有你，你知道，我就感觉那天那天会好起来的。那天我去找你的时候，你有一句话让我特别感动。就那天你被你被你被你被打的那个晚上，当时我去警察局找你，然后呢，当时你是跟警察说有人要来嘛？你说的是。呃，要等一下是干嘛？你说我的家人马上过来，我还记得这句话，你记得不记得？就当时我给你打完电话，然后你跟警局说有谁谁要过来，警局说是谁？你说我的家人要过来，嗯，因为当时我要过去，你说是我的家人要过来，然后当时我过去的时候，我还听到这句话，我还挺挺感动的，嗯嗯，你自己记得吗？我不记得，可能是下意识说的，可能就是下意识，就是可能就是我潜意识就把你当做我家人，然后下意识的这样说出来的，我都不记得我说过这种话了。可能就是下意识的，就是没有想这句话，然后就下意识的说出来。而且我当时我情绪超级激动，我感觉我感觉可无语。我当时真的那一瞬间，我觉得好无语啊，真的好无语。我我觉得其实经过这次这个事情之后，我们我们我们应该也不会说老是出去喝酒，就不敢出去喝酒。我也不喝酒我觉得我对我觉得就算就算哪天真的想嗯。想微醺，想醉一下，我觉得我现在就我们两个自己，就我们两个自己，或者说实在是去，就是约在我们家里，或者是实在是信得过的朋友家里面，我觉得我不会再去什么那种场所。我也是，我也觉得。对，太烂了，嗯，太臭了。对啊，我感觉、嗯、太烂太臭，这段时间再出去，感觉都没人跟没人玩。我又不想跟他们玩，很烂臭，不玩。正好正好通过这个事情断绝所有，断绝所有，让他们都别跟我玩，别听人家讲。Watching and another.